السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على عشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بلاي مسلم جماعة سنغد بكونا لبي برجيم قرآن لودي അതിൻ്റെ പതൻ പന്ത്രണ്ടാം സെക്ഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മുതൽ തുടങ്ങി ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രാരംഭ അധ്യായമായ സുറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ അഞ്ച് ആറ് സൂക്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ രണ്ട് വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരയണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ആഞ്ചാം വചനത്തിൻ്റെ ഹർക്കത്തുകൾ അഥവാ ചിഹ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത രൂപം നമ്മൾ ഈ ഒരു വചനത്തിലൂടെ ആദ്യം അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് അലിഫൻസ ഇയാനോട് ചേർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആലിഫ് ഇയാനെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദീർഘാക്ഷരമാണ് കാഫ് അടുത്ത പദത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ഡോട്ട് മേളിൽ വന്ന ആ അക്ഷരം നൂനാണ് നൂനിനോട് ചേർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഐൻ താഴെ ഒരു പുള്ളിയുള്ള അക്ഷരം അത് ബ ആണ് അതിനോട് ചേർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ദാലാണ് അടുത്ത അക്ഷരം വാവ് അലിഫ് ഹംസ അലിഫ് കാഫ് അവസാനത്തെ പദം നൂൻ സീൻ തൈൻ ആയിനെ നീട്ടുവാനുള്ള ഇയാത് നൂൻ ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങളാണ് ഈ വചനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇനി ഇതിന് ചിഹ്നങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം അലിഫ് ഹംസ കിസ്ര ഇത് ഫതഹ് അലിഫ് മദ് ബുദു ഫതഹ് ത 
ഐൻ കിസ്തറ ഐ നസ്ത ഐ ദീർഘാക്ഷരം നസ്ത ഐ നൂൻ ലമ്മ നു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ നസ്ത ഐ ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇയാക്ക നബുദു വ ഇയാക്ക നസ്ത ഐ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം ഞാൻ ഒന്ന് ഓതി കൽപ്പിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ ആറാമത്തെ സൂക്തമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിഹ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത രൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അലിഫ് ദാല് നൂൻ അലിഫ് അലിഫ്ലാം സൈലന്റ് ആണ് സ്വാദ് റോ അലിഫ് തോ അലിഫ് ോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന മീമ മീമിനോട് ചേർന്ന സീൻ സീനിനടുത്ത് രണ്ട് പുള്ളികൾ കാണുന്ന അക്ഷരം താഫ് ഇഫിനെ നീട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങളാണ് ഈ വചനത്തിൽ നാം കണ്ടത് ഇനി ഇതിന് ചിഹ്നങ്ങൾ കൊടുത്തൊന്ന് വായിക്കാൻ പരിശീലിക്കാം അലിഫ് അലിഫ്ലാം സൈലന്റ് സ്വാദ് ഷദ് ീർഘാക്ഷരമാണ് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നാം പഠിച്ച ഈ രണ്ട് വചനങ്ങളുടെ പദാനുപദ അർത്ഥങ്ങളിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നാം പഠിച്ചത് അതിലുള്ള പദങ്ങളുടെ അർത്ഥമാണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു 
വാക്ക വാവ് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഉം ഇംഗ്ലീഷിലെ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു ഒരുക്ക കൂടെ ഇയാക്ക നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൂക്തത്തിലേക്ക് ആറാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എഹ്ദിന സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമാണ് നാം പഠിച്ചത് അതിൻ്റെയും പദാനുപദ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എഹ്ദിന ഞങ്ങളെ നീ നയിക്കണമേ എഹ്ദി നീ നയിക്കണമേ നാ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ എഹ്ദിന ഞങ്ങളെ നീ നയിക്കണമേ അസിറാത്ത സിറാത്ത് മാർഗം വഴി സിറാത്ത മാർഗത്തിൽ ഏത് മാർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ നീ ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടത് അൽ മുസ്തീം നേരായ ചൊവ്വായ വളവില്ലാത്ത ആ മാർഗത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ അപ്പൊ അൽ മുസ്തീം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നേരായ ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ നേരായ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ നയിക്കണമേ പ്രിയ പഠിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന രണ്ട് സൂക്തങ്ങളാണ് ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ നാം പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോട് നാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവെ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ അതുകൊണ്ട് നിന്നെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് നിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് നിന്നിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ അർത്ഥിക്കുന്നത് രോഗങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് മെഡിസിൻ അല്ല ശിഫ നൽകുന്നവൻ നീ ആകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരുന്നത് നീയാണ് അള്ളാഹുവെ അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരത്തിലൂടെ റബ്ബിനോട് നാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ മാത്രമാണ് നാഥ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സഹായം തേടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഹിതായത്താണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അഥവാ ആറാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നേരായ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ നയിക്കണമേ അള്ളാഹുവെ എന്നെയും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും എൻ്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും സന്മാർഗത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ നല്ല വഴിയിൽ പൈശാചികമായ മാർഗങ്ങളിലല്ല തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലല്ല നിന്റെ അതൃപ്തിയുടെ മാർഗങ്ങളിലല്ല നീ തൃപ്തിപ്പെട്ട നേരായ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ നയിക്കണമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഹിതായത് ആ സന്മാർഗം ആ നേരായ വഴി മരണം വരെയും അവസാന ശ്വാസം വരെയും നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നാദാനി ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തേണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് സുറത്തുൽ ഫാത്യഹയുടെ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും സുഖങ്ങളിലൂടെ നാം അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തല നാമേവരെയും അവനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മിനിങ്ങളിലും മുത്തപ്പിയങ്ങളിലും പെടുത്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാന അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു